നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം കേരളത്തിൽ സമാധാനമുണ്ടാകില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന വ്യവസായ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ കരിവെള്ളൂരിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും കോൺഗ്രസ് എസ് നേതാവുമായിരുന്ന അത്തായി നാരായണ പൊതുവാൾ അനുസ്മരണ പരിപാടി പയ്യന്നൂർ ക്ഷീര ടവറിൽ നടന്നു മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂരിലെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ സി ബി ഐ ഏറ്റെടുത്ത് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ബി ജെ പി മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ വി മുരളീധരൻ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുതിയ ചരിത്രം നൽകി ബസ് ജീവനക്കാരും ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തകരും ഒത്തുചേർന്നു ജന്മിത്ത വ്യവസ്ഥയുടെ നിലവിലെ ഇരകളായി രണ്ട് വൃദ്ധ സഹോദരിമാർ വാർത്തകൾ വിശദമായി ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം കേരളത്തിൽ സമാധാനമുണ്ടാകില്ലെന്ന് സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവും സംസ്ഥാന വ്യവസായ മന്ത്രിയുമായ ഇ പി ജയരാജൻ കരിവെള്ളൂരിൽ കൃഷ്ണപിള്ള സ്മാരക വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ രജത ജൂബിലി ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലും സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഒന്നും കോൺഗ്രസ് ഇല്ല കോൺഗ്രസിന്റെ നാശം മുതൽക്കൂട്ടാകുന്നത് ബി ജെ പിക്കാണ് സി പി ഐ എം വിരുദ്ധ അപസ്മാരം ബാധിച്ച കോൺഗ്രസുകാരാകട്ടെ ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും നടത്തുന്ന അക്രമങ്ങളെ വെള്ളപൂശുകയാണ് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ ദളിത് കോളനികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വോട്ട് ബാങ്ക് ആക്കി മാറ്റി തങ്ങളുടെ വരുതിയിലാക്കാനാണ് ആർ എസ് എസ് ശ്രമിക്കുന്നത് വായനയും വായനശാലകളും ആധുനിക കാലത്ത് വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണെന്നും വ്യവസായ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഒളിവിലും തെളിവിലും ജയിലിലുമായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുൻപ് ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഉത്തമനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവിൻ്റെ ജ്വലിക്കുന്ന ഓർമ്മകളാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ ഈ സംഘടനയിലൂടെ ഈ സാംസ്കാരിക പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കരുവള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം രാഘവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വീട്ടിലൊരു ഔഷധ സസ്യം പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പി കെ ബൈജു നിർവഹിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദനൻ ഇ പി കരുണാകരൻ സി ഗോപാലൻ എം വി അപ്പുക്കുട്ടൻ ടി വി വിനോദ് കുമാർ കെ നാരായണൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ സ്വതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും കോൺഗ്രസ് എസ് നേതാവുമായിരുന്ന അത്തായി നാരായണ പൊതുവാൾ അനുസ്മരണ പരിപാടി പയ്യന്നൂർ ക്ഷീര ടവറിൽ നടന്നു മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാത്രമല്ല വിവിധ മേഖലകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു നാരായണ പൊതുവാളുടേതെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞു രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളിക്ക് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് എസ് ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ സ്വീകരണവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു കോൺഗ്രസ് എസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ജയപ്രകാശ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവർക്കുള്ള അവാർഡ് ദാനം ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ഇ പി ആർ വേശാല യു ബാബു ഗോപിനാഥ് കെ വി ദേവദാസ് കെ വി ഗിരീഷ് പി ജയൻ ടി രാജൻ എ കെ ഈശ്വരൻ നമ്പൂതിരി അഷറഫ് പി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അത്തായി നാരായണ പൊതുവാളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂരിലെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ സി ബി ഐ ഏറ്റെടുത്ത് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ബി ജെ പി മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ വി മുരളീധരൻ സി പി ഐ എം അക്രമത്തിനു നേതൃത്വം നൽകുന്നു എന്നാരോപിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു മുരളീധരൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കുമ്മനം രാജശേഖരന് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നതോടെയാണ് വി മുരളീധരൻ ഉദ്ഘാടകനായത് കോടിയേരി പയ്യന്നൂരിൽ നടത്തിയ വരമ്പത്തുകൂലി എന്ന പ്രസ്താവന അനവസരത്തിലുള്ളതായിരുന്നുവെന്ന് മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരുന്ന വ്യക്തി അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളടക്കം ഇവിടെ വന്ന് പയ്യന്നൂരിൽ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തിനും കേരളത്തിലെ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ ആ പൊതുപ്രവർത്തകൻ സംസാരിക്കേണ്ട മാന്യതയടക്കം കൈവടിഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചപ്പോഴും 
ഞങ്ങൾ സംയമനം പാലിച്ചത് ഒന്നര മണിക്കൂർ നേരം പയ്യന്നൂരിനെ കൊള്ളയടിക്കാൻ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അക്രമ അക്രമികൾക്ക് അഴിഞ്ഞാടാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ കേരളത്തിലെ ഫയർഫോഴ്സിനും കേരളത്തിലെ പോലീസിനും ഒക്കെ ആര് നിർദ്ദേശം നൽകി എന്നുള്ളതാണ് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ഈ ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കെടുത്തത് എന്നാണ് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അക്രമം നടന്നിട്ട് ആ അക്രമം തടയാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും ഇവിടുത്തെ പോലീസ് എത്തിയില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഈ നാട്ടിലെ സമാധാന പ്രിയരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളത് വിവാദ പ്രസ്താവന വന്നപ്പോഴും സംയമനം പാലിച്ചവരാണ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ പക്ഷേ കൂലിയുടെ കണക്ക് പറഞ്ഞ് ആരും പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കരുത് കേരളത്തിലെ പോലീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഭ്യന്തര സംവിധാനത്തെ സി പി എം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിലെ അന്വേഷണത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് വിശ്വാസമില്ല രണ്ടു കൊലപാതകങ്ങളും സി ബി ഐ ഏറ്റെടുത്ത് അന്വേഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ടി രാമകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബി ജെ പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ എം ഡി രമേഷ് കെ രഞ്ജിത്ത് പി സത്യപ്രകാശ് തുടങ്ങി നിരവധി നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ തെരു കസ്തൂർബ സ്മാരക വായനശാലയ്ക്കുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വർഷത്തെ കടിഞ്ഞിയിൽ നാരായണൻ നാർ സ്മാരക പുരസ്കാര സമർപ്പണ ചടങ്ങ് മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ തെരു കസ്തൂർബ സ്മാരക വായനശാല ഗ്രന്ഥശാലയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വർഷത്തെ കടിഞ്ഞിയിൽ നാരായണൻ നായർ സ്മാരക പുരസ്കാര സമർപ്പണം തെരു കസ്തൂർബ സ്മാരക വായനശാല മൈതാനത്ത് നടന്നു ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും തുറമുഖ പുരാവസ്തു വകുപ്പ് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി നിർവഹിച്ചു പയ്യനൂരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ അതുപോലെ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിന് കരിച്ചു നൽകിയ ഒരു പുണ്യഭൂമി കൂടിയാണ് നമ്മുടെ പയ്യന്നൂർ എന്ന് ആർക്കാണ് അറിയാത്തത് ആ പയ്യന്നൂരിലാണ് ഈ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഈ സ്ഥാപനം കൊണ്ട് എന്താണോ ഇത്തരം ഒരു സ്ഥാപനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന അവബോധമുള്ളവരാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ ഈ പ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരുപാട് സാംസ്കാരിക ചൈതന്യത്തിൻ്റെ ആത്മസ്ബന്ധങ്ങളുണ്ട് പ്രമുഖരായ നേതാക്കന്മാർ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ദീപ്തമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വക്താക്കൾ സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് പി അപ്പുക്കുട്ടൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി ടി പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശിവട്ടക്കോവൽ മുഖ്യാതിഥിയായി ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി പി കെ ബൈജു മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി പുരസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും കസ്തൂർബ വായനശാലയെക്കുറിച്ചും താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് വൈക്കത്ത് നാരായണൻ മാസ്റ്റർ വിശദീകരിച്ചു കസ്തൂർബ സ്മാരക വായനശാല പ്രസിഡന്റ് ടി ടി വി രാഘവൻ മാസ്റ്റർ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ചു ജി ഡി നായർ എം പ്രദീപ് കുമാർ പി പ്രീത എൻ നളിനി ജി വി ശോഭ കെ ശിവകുമാർ കെ വി മോഹനൻ എം പ്രസാദ് തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന് മുൻപിൽ വീണ്ടും വാഹനാപകടം കാറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മൂന്നു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് മംഗലാപുരം എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കാറും എതിരെ വന്ന ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ചോടെയായിരുന്നു അപകടം അപകടത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു തളിപ്പറമ്പ് സ്വദേശികളായ അഷറഫ് കെ കെ അക്ബർ ജാബിർ എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇവരെ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പ്ലാത്ര മണ്ടൂരിലും വാഹനാപകടം വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ചെറുതാഴം ബാങ്ക് പരിസരത്ത് രണ്ട് കാറുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത് പരിക്കേറ്റവരെ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് പഴയങ്ങാടിയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന സ്വിഫ്റ്റ് കാറും മാട്ടൂരിൽ നിന്ന് മംഗലാപുരത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ഇന്നോവ കാറുമാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത് ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കാറുകളുടെ മുൻവശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തകർന്നു വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതോടെയായിരുന്നു അപകടം അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ പഴയങ്ങാടി സ്വദേശി റിസ്വാൻ മാട്ടൂർ സ്വദേശി ഷുക്കൂർ എന്നിവരെ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുതിയ ചരിത്രം നൽകി ബസ് ജീവനക്കാരും ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തകരും ഒത്തുചേർന്നു അർബുദ രോഗബാധിതനായ വിദ്യാർത്ഥി അമൽ റോയുടെ
ഡ്രൈവർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി ജീവനക്കാർ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കണ്ടക്ടറെ പ്രതീക്ഷിച്ച യാത്രക്കാർ ബക്കറ്റുമായി തങ്ങളെ സമീപിച്ചവരെ കണ്ട് ആദ്യം അമ്പരന്നു ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള ദൗത്യമാണെന്നറിഞ്ഞതോടെ ഉദാരമായി തന്നെ കൈകൾ നീണ്ടു രക്താർബുദം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ തുടരുന്ന പെരിങ്ങോം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി അമൽ റോയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് സാന്ത്വന യാത്ര നടന്നത് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുതിയ മാനം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു ഇവർ ചെറുപുഴ പുളിങ്കോം തിരുമേനി റൂട്ടുകളിൽ ഓടുന്ന ആവണി മൈക്രോൺ ന്യൂ ലൈഫ് ജാൻവി എന്നീ നാല് ബസ്സുകളാണ് അമലിന്റെ ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തത് പെരിങ്ങോം റെഡ് സ്റ്റാർ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബും ചേർന്നായിരുന്നു ദൗത്യം യാത്രക്കാർക്കിടയിലേക്ക് സാന്ത്വന തുക തേടിയിറങ്ങിയതും ക്ലബിന്റെ പ്രവർത്തകർ പിന്നെ ചെറുപുഴ പൊളിങ്ങോം തിരുമേൻ റോഡിൽ ഓടുന്ന നാല് പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകളായ ജാനവി മൈക്രോൺ നമ്മുടെ ആവണി ന്യൂ ലൈഫ് എന്നീ തുടങ്ങിയ ബസ്സുകളും ഒന്നിച്ച് സഹകരിച്ച് നമുക്ക് അമൽ റോയ് എന്ന ഒൻപതാം ക്ലാസ്സുകാരനായ ഒരു കുട്ടിയെ പിന്നെ ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ചികിത്സിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ചികിത്സാ സഹായം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഈ സാന്ത്വന യാത്ര നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സാന്ത്വന യാത്രയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായം ചെയ്തത് ഈ ബസ് ഉടമകളും അതിൻ്റെ ജീവനക്കാരും ഒക്കെ തന്നെയാണ് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പറയാതെ തന്നെ അവരിതിനെ സമ്മതിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ യാത്രക്കാരും ഇതുവരെയും സഹകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയും സഹകരിക്കുന്നു സഹകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു ടിക്കറ്റിന്റെ തുകയോ അതിലധികമോ യാത്രക്കാർക്ക് ബക്കറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കാം പക്ഷേ പലരും ടിക്കറ്റിന്റെ പല മടങ്ങ് തുക ബക്കറ്റിൽ നിക്ഷേപിച്ചാണ് ധനസമാഹരണത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നത് നാട്ടുകാരുടെ സജീവ പിന്തുണയും സാന്ത്വന യാത്രയ്ക്ക് ലഭിച്ചു സ്റ്റോപ്പുകളിൽ കാത്തുനിന്നാണ് പലരും ക്ലബ് പ്രവർത്തകർക്ക് തങ്ങളുടെ വിഹിതം കൈമാറിയത് ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികളും വ്യാപാരികളും അമലിനു വേണ്ടി കൈകൂർത്തു അങ്ങനെ ഒരു നാട് തന്നെ അമൽ റോയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്ത ദിവസമാണ് കടന്നുപോയത് മടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ലഹരി വിമുക്ത ഗ്രാമം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് കെ ആബിദ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം തടയുന്നതിന്റെയും ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെയും ഭാഗമായാണ് ജനകീയ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചത് ജനപ്രതിനിധികൾ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എക്സൈസ് പോലീസ് വകുപ്പ് മേധാവികൾ സ്കൂൾ കോളേജ് അധികാരികൾ വ്യാപാരി സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുത്തു പഴയങ്ങാടി എസ് ഐ കെ പി ഷൈൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഷറഫുദ്ദീൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം അൻസാരി തില്ലങ്കേരി എം പവിത്രൻ പി വി അബ്ദുള്ള വി ആർ വി ഏഴം തുടങ്ങി നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ജന്മിത്വ വ്യവസ്ഥയുടെ നിലവിലെ ഇരകളായി രണ്ട് വൃദ്ധ സഹോദരിമാർ എഴുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിലധികമായി താമസിക്കുന്ന ഭൂമി ഇവർക്കിന്നും സ്വന്തമല്ല ഭൂമിയുടെ ഉടമയായ ജന്മയുടെ കടുംപിടുത്തമാണ് ഈ വൃദ്ധകളുടെ അവകാശത്തിനുമേൽ തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് 
കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിലധികമായി കാർത്തിയാണിയമ്മയുടെ കുടുംബം പയ്യന്നൂർ കോറോത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് താമസമാക്കിയിട്ട് ജന്മിത്തം നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്ത് നമ്പൂതിരിയുടെ കുടിയിടപ്പായി നൽകിയതാണ് ഈ ഭൂമി ഇവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയും സഹോദരന്മാരുമെല്ലാം ജീവിച്ചതും മരിച്ചതും ഈ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് ഫ്യൂഡൽ കാലഘട്ടം അവസാനിച്ചിട്ടും തങ്ങൾ കൈവശം വെച്ച ഭൂമിക്ക് ഇവർക്ക് ഇതുവരെ അവകാശം ലഭിച്ചില്ല എഴുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ കൈവശം വെച്ച ഭൂമിക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നിരിക്കെ ഈ വൃദ്ധകളെ സഹായിക്കാനായി ആരും മുന്നോട്ട് വന്നുമില്ല വാമൊഴിയ ലഭിച്ച സ്ഥലത്തിന് രേഖകൾ വേണമെന്ന് തോന്നിയതോടെ ആവശ്യമുന്നയിച്ച് ഭൂടമേ സമീപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സാധിക്കില്ല എന്ന മറുപടിയാണ് സ്ഥിരം ലഭിക്കുന്നത് ആകെ രണ്ടര ഏക്കറാണ് സ്ഥലം ഇതിൽ പത്തൊമ്പത് സെന്റാണ് ഇവർക്ക് താമസിക്കാൻ മാത്രമായി ജന്മി വളച്ചു നൽകിയത് എറണാകുളം പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശി കാരക്കാട്ടിലത്ത് കേശവ നമ്പൂതിരിയാണ് സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമ കുടികിടപ്പായതിന്റെ പേരിൽ സ്ഥലത്തുള്ള വസ്തുവകകൾ അനുഭവിക്കാനോ കൃഷി ചെയ്യാനോ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവർക്കില്ല എഴുപത്തിയഞ്ചുകാരിയായ കാർത്തിയാണിയമ്മയും അറുപത്തിമൂന്നുകാരിയായ സഹോദരി സാവിത്രിയുമാണ് ഈ വീട്ടിൽ താമസം ഉറ്റവരോ മറ്റു ബന്ധുക്കളോ ഇവർക്കില്ല സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പെൻഷൻ മാത്രമാണ് ജീവിതോപാധി ഏതു നിമിഷവും ഇടിഞ്ഞു വീഴാറായ വീട്ടിൽ യാതൊരു പ്രതീക്ഷകളുമില്ലാതെയാണ് ഈ വൃദ്ധ സഹോദരിമാർ കാലം കഴിച്ചു നീക്കുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിലനിന്നിരുന്ന ജന്മിത്ത വ്യവസ്ഥയുടെ നിലവിലെ ഇരകളാണ് ഈ വൃദ്ധ സഹോദരിമാർ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവരുടെ അവകാശമാണ് മരിച്ചു മണ്ണടിയുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വന്തമായി ഒരു തൊണ്ടു ഭൂമിയെങ്കിലും ലഭിക്കണമെന്ന അവരുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു നൽകേണ്ട ഭരണാധികാരികളാവട്ടെ മൗനത്തിലുമാണ് കേരള എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ മാടായി ബ്രാഞ്ച് വാർഷിക സമ്മേളനം പഴയങ്ങാടി വ്യാപാര ഭവനിൽ നടന്നു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ രാജേഷ് ഖന്ന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിത മാനദണ്ഡ വിരുദ്ധ സ്ഥലമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ റദ്ദ് ചെയ്യുക സ്ഥലമാറ്റ ചട്ടങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആക്കുക പെൻഷൻ പ്രായമുയർത്തി ഏകീകരിക്കുക സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുക വിലക്കയറ്റം തടയുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ മാടായി ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനം അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കെ ഗണേശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി സുധാകരൻ സി ടി സുരേന്ദ്രൻ കെ മധു ടി മോഹനൻ എം മുസ്തഫ ടി നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിലെ പൊതുപണിമുടക്ക് വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനായി സംയുക്ത സമരസമിതി ട്രേഡ് യൂണിയൻ തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് രാമന്തളിയിൽ തുടക്കമായി എസ് ടി യു സംസ്ഥാന ട്രഷറർ എൻ എ കരീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിലെ പൊതുപണിമുടക്ക് വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനായി സംയുക്ത സമിതി ട്രേഡ് യൂണിയൻ തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് രാമന്തളിയിൽ നിന്നും തുടക്കമായി അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് എസ് ടി യു സംസ്ഥാന ട്രഷറർ എൻ എ കരീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് അധ്യക്ഷനായി ജാഥ ലീഡർ സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ അലിക്കുഞ്ഞി പന്നിയൂർ പി വി രാഘവൻ ജാഥ മാനേജർ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ആർ വേണു കെ വി ബാബു കെ എം ശ്രീധരൻ പി സുഗുണൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്കായുള്ള മുച്ചക്ര വാഹന വിതരണോദ്ഘാടനം പഴയങ്ങാടിയിൽ നടന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വടായി പഞ്ചായത്തിന്റെ ആളുകൾക്ക് അനുകൂല്യം കൊടുക്കാനില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അധികം വരുന്ന വാഹനവും ഏഴോ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് തന്നെയാണ് ലഭിക്കാൻ ഇടയായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വാഹനം ഏഴോ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലും മറ്റ് എല്ലാ പഞ്ചായത്തുക
കല്യശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത എട്ട് പേർക്കാണ് മുച്ചക്ര വാഹനം വിതരണം ചെയ്തത് ഭിന്നശേഷിയുള്ളവരെ സമൂഹത്തിലെ മുഖ്യധാരയിൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഏഴോം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡി വിമലയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കല്യശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു രേണുകാപ്പാറയിൽ കമലാക്ഷി സി സൈനബ പി ശ്രീകണ്ഠൻ ബാബു രാജേന്ദ്രൻ ലത അബ്ദുൾ റൌഫ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗം നഗരസഭ ഹാളിൽ ചേർന്നു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കുവൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ചോദ്യോത്തരവേള നടന്നു ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ വഴി വീടുകളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു പ്രത്യേക അജണ്ടയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തില്ല വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ പി ജ്യോതി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പി പി ദാമോദരൻ വിവിധ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാർ തുടങ്ങിയവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു കൌൺസിലർമാരും മറ്റ് സംഘടനാ പ്രതിനിധികളും കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കർഷക സംഘം കാങ്കോൽ വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കാങ്കോൽ വിത്തുൽപാദന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും സ്ഥലം മാറിപ്പോകുന്ന കെ മോഹനന് യാത്രയപ്പ് നൽകി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി സത്യപാലൻ കെ മോഹനനെ ആദരിച്ചു കർഷക സംഘം കാങ്കോൽ വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കാങ്കോൽ വിത്തുൽപാദന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും സ്ഥലം മാറിപ്പോകുന്ന സീനിയർ കൃഷി ഓഫീസർ കെ മോഹനന് യാത്രയപ്പ് നൽകി കാങ്കോൽ ഇ എം എസ് മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി സത്യപാലൻ കെ മോഹനനെ ആദരിച്ചു വളരെ ദൃഢമാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുക സാധാരണ കൃഷി ഓഫീസർമാരെ കർഷക സംഘടനകളുമായി കൃഷിക്കാരുമായി ദൈനംദിന ബന്ധമുള്ളവരാണ് എന്നാൽ ഇതുപോലെ ചില പ്രത്യേകമായ ലക്ഷ്യത്തോടെ നേരിട്ട് കൃഷിക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടുന്ന ആവശ്യകത ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ സി പി ഐ എം കാങ്കോൽ വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ രാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യു വി ശശീന്ദ്രൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു കർഷക സംഘം പെരിങ്ങോമേരിയ സെക്രട്ടറി പി ശശിധരൻ പച്ചക്കറി വിത്ത് വിതരണം ചെയ്തു കെ എം ബാലകേശവൻ ഗഫൂർ എ എൻ എ രാജേഷ് കെ പി രാഘവൻ പി വി ഗോപി സി കെ രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു കർഷക ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പയ്യന്നൂർ എ ഡി ബി ബ്രാഞ്ചിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജൈവ കർഷകരെ ആദരിച്ചു തത്വദീക്ഷയില്ലാത്ത വിലയാണ് കൂടിയത് അന്നേരം തന്നെ എല്ലാവരും പിന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്നവർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ആപത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാനായാലും നിങ്ങളായാലും കൂടുതൽ വിള കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ആ കൃഷി ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ജൈവ കർഷകരായ കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ യു രാഘവൻ ജോസ് എന്നിവരെ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു ചീഫ് മാനേജർ കെ ശ്രീജിത്ത് കൃഷി ഓഫീസർ സംഗീത് കുമാർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു കർഷകരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കുവച്ചു പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ സംസ്ഥാന ഫോട്ടോഗ്രാഫി അവാർഡിന് കരിവള്ളൂർ സ്വദേശി രാകേഷ് പുത്തൂർ അർഹനായി പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ സംസ്ഥാന ഫോട്ടോഗ്രാഫി അവാർഡിന് കരിവള്ളൂർ സ്വദേശി രാകേഷ് പുത്തൂർ അർഹനായി ആകെ പതിമൂന്ന് പേർക്കാണ് പുരസ്കാരം ലളിതകലാ അക്കാദമി ഉൾപ്പെടെ ദേശീയ സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങൾ നേരത്തെയും രാകേഷ് പുത്തൂർ നേടിയിട്ടുണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊൻപതിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അവാർഡ് സമ്മാനിക്കും സംസ്കൃത ഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതി നിരവധി പുതുമയാർന്ന പരിപാടികളോടെ കണ്ടങ്ങാളി ഷെണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സംസ്കൃത ദിനം ആചരിച്ചു സംസ്കൃത നികുഞ്ചം സംസ്കൃത പ്രദർശിനി കുട്ടികൾക്ക് അറിവിന്റെ നിറഘനിയായി പച്ചക്കറികൾ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ധാന്യങ്ങൾ പലവ്യഞ്ജനങ്ങൾ വസ്ത്രങ്ങൾ നിത്യോപയോഗ വസ്തുക്കൾ ഇവയെല്ലാം സംസ്കൃത പേരുകളോടെ അലങ്കരിച്ചത് കുട്ടികൾക്ക് പ്രചോദനമായി മാറി ശാസ്ത്രപരിചയവും ഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യവും ഇത് വിളിച്ചോതി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ടി വി വിനോദ് കുമാർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എം കെ രമേഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി എം എ ടീച്ചർ ജയചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ വിജയകുമാർ മാസ്റ്റർ ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിശിഷ്ട സേവനത്തിനുള്ള കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോലീസ് മെഡൽ മഹാദേവ ഗ്രാമത്തിലെ കെ വി മുരളീധരന് കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യദിന പരേഡിൽ റവന്യൂ മന്ത്രിയിൽ നിന്നും മുരളീധരൻ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങി
എഐസിഐയായ മുരളീധരൻ വെള്ളരിക്കുണ്ടിലെ സർക്കിൾ ഓഫീസിൽ റൈഡറായി ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്തു വരുന്നു ഇരുപതോളം ഗുഡ് സർവീസ് സെന്ററുകൾ നേടി സുസ്ഥർഹമായ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നു ചന്ദേര പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ജനമൈത്രി സുരക്ഷാ പദ്ധതി സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കേഡറ്റ് കടലോര ജാഗ്രതാ സമിതി എന്നിവയുടെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് നടത്തിയ പ്രവർത്തനത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ പ്രശംസ നേടി കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യദിന പരേഡിൽ റവന്യൂ മന്ത്രിയിൽ നിന്നും മുരളീധരൻ മെഡൽ ഏറ്റുവാങ്ങി ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കർഷക ദിനം വിപുലമായി ആചരിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജമീല കോളയത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതുപോലെ പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് പരിപാടികൾ പോലെയുള്ള നൂതന കൃഷി രീതികൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് നടന്നു വരുന്നത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി വികസനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർപേഴ്സൺ റോസിലി ആഡിമാക്കിൽ അഗ്രികാർഡ് വിതരണം ചെയ്തു സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻമാരായ ഡെന്നി കാവാലം കൊച്ചുറാണി ജോർജ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ കെ കോമളവല്ലി മറിയമ്മ വർഗീസ് ജോസഫ് മുള്ളൻമട പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ലളിത ബാബു കെ കെ ജോയി ജില്ലാ കാർഷിക വികസന സമിതി അംഗം സണ്ണി ജോർജ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഒ എം ജോർജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കൃഷി ഓഫീസർ ജയരാജൻ നായർ സ്വാഗതവും കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ആർ ജയരാജ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു മികച്ച കർഷകരായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ആദരിച്ചു കാർഷിക ചർച്ച ക്ലാസ് കർഷകരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കൽ എന്നിവയും നടന്നു ദിനാചരണത്തിന് മുന്നോടിയായി കൃഷിഭവൻ പരിസരം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചെണ്ടമേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ നടന്ന ഘോഷയാത്ര ടൌൺ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരം ചുറ്റി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ സമാപിച്ചു കേരള സർക്കാരിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഹോട്ടികോർപ്പ് തൃക്കരിപ്പൂരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ സുകുമാരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിഷവിമുക്തമായ പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഹോർട്ടികോർപ്പ് തൃക്കരിപ്പൂരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ സുകുമാരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി കെ ബാബ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ വി മുകുന്ദൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു കെ വി ലക്ഷ്മണൻ എം ഗംഗാധരൻ വി ടി ഷാഹുൽ ഹമീദ് മനോഹരൻ കൂവാരത്ത് മുരളീധരൻ കെ പി തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറാക്കിയ അഗ്രി ക്ലിനിക് കൃഷി ഓഫീസർ കെ വി ഷീന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നൂതന സസ്യ സംരക്ഷണ മാർഗങ്ങളെപ്പറ്റിയും കൃഷി സാധ്യതകളെപ്പറ്റിയും അറിവ് പകരുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയ അഗ്രി ക്ലിനിക്കിന്റെയും പ്രൊജക്ട് ബേസ്ഡ് വെജിറ്റബിൾ കൾട്ടിവേഷന്റെയും ഉദ്ഘാടനം തൃക്കരിപ്പൂർ കൃഷി ഓഫീസർ കെ വി ഷീന നിർവഹിച്ചു നല്ലൊരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ പ്ലാൻ ഹെൽത്ത് ക്ലിനിക്കിലൂടെ കാഴ്ച വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്ലാൻ ഹെൽത്ത് ക്ലിനിക്കിന് ഇനിയും നല്ല ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താനും അതിന് വേണ്ട എല്ലാ ആർജവവും വിദ്യാർത്ഥികൾ കാണിക്കണം അതുപോലെ പുറമേ നിന്നുള്ള കർഷക സമൂഹത്തിനും ഇതൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിട്ട് മാറണം വിപുലമായ എക്സിബിഷനും സംഘടിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന ചടങ്ങിൽ തേനീച്ച കർഷകൻ ഇ വി ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററെ പൊന്നാടി അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മോഹനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അശോകൻ മാസ്റ്റർ കൃഷ്ണകുമാർ സുരേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജീന പോൾ സ്വാഗതവും നീന ടി സി നന്ദിയും പറഞ്ഞു അൽമുസമ്മ ഇസ്ലാമി സിൽവർ ജൂബിലിയുടെ ഭാഗമായി തൃക്കരിപ്പൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് സക്ഷൻ അപ്പാരറ്റസ് സമർപ്പിച്ചു കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ഡെപ്യൂട്ടി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ എ വി രാമദാസ് ഏറ്റുവാങ്ങി കബക്കെട്ട് ശ്വാസതടസ്സം മുതലായവയിൽ നിന്നും പ്രായമായ നിർദ്ധന രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസമേകാനുള്ള ഇ എൻ ടി ഉപകരണമായ സാക്ഷൻ അപ്പറേറ്റിസിന്റെ സമർപ്പണം തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നടന്നു കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ഡെപ്യൂട്ടി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ എ വി രാംദാസ് മുഖ്യാതിഥിയായി 
അൽ മുജമ ഉൽ ഇസ്ലാമി തൃകരിപ്പൂരിന്റെ സിൽവർ ജൂബിലിയുടെ ഭാഗമായാണ് രോഗികൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഈ ഉപകരണം ആശുപത്രിക്ക് വേണ്ടി സംഭാവന നൽകിയിരിക്കുന്നത് ചടങ്ങിൽ അബ്ദുൾ മജീദ് മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി പി ഷാഹുൽ ഹമീദ് ഹാജി എം ഡി പി അബ്ദുൾ റഹിമാൻ ഹാജി വൈ ഖാദർ ഹാജി എം വി മൊയ്തീൻകുട്ടി അബ്ദുൾ റസാഖ് പുഴക്കര അജിർ സഖാഫി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു എം ജാബിർ സഖാഫി സ്വാഗതവും എം ഡി പി ഇസ്മയിൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു കരിവള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് അങ്കണത്തിൽ വെച്ച് മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിതരണം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം രാഘവൻ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി രാധാമണി അധ്യക്ഷയായി അതുപോലെ പുഴ മത്സ്യങ്ങളുടെയും ലഭ്യത കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാം ജലസ്രോതസ്സുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മത്സ്യകൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയേണ്ടതുണ്ട് സ്മൈൽ ഡെന്റ് മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡെന്റൽ ക്ലിനിക് ചെറുതാഴം കോവപ്പുറത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുതാഴം കോവപ്പുറം ജംഗ്ഷനിൽ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി സ്മൈൽ ഡെന്റ് മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്ക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു വിവിധ ദന്ത ചികിത്സാ മേഖലയിലുള്ള വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ക്ലിനിക്കിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകും ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ക്ലിനിക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പ്രസന്നമായ മുഖം ചിരിക്കുന്ന മുഖമാണ് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് നന്നായി ചിരിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള പല്ലുണ്ടായിരിക്കും ഇന്ന് ദന്ത സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ചെറുതാടൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പ്രഭാവതി ഇ വസന്ത ഡോക്ടർ ജി അശോകൻ ഡോക്ടർ സി പത്മനാഭൻ തുടങ്ങിയവർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു രാഗലയം കലാക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പെരിങ്ങോം സി ആർ പി എഫ് ക്യാമ്പിൽ കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ നടന്നു പെരിങ്ങോം സി ആർ പി എഫ് ഡി ഐ ജി എം ജെ വിജയ് രജനി വിജയ് എന്നിവർ ചേർന്ന് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പെരിങ്ങോം സി ആർ പി എഫ് ക്യാമ്പിൽ നടന്ന സാംസ്കാരിക പരിപാടിയിൽ സി ആർ പി എഫ് അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡർ എം കെ ബൈജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പെരിങ്ങോം സി ആർ പി എഫ് ഡി ഐ ജി എം ജെ വിജയ് എന്നിവർ ചേർന്ന് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാഗലയം ഡയറക്ടർ രമേശൻ പെരിന്തട്ട ബിബിൻ ദാസ് പയ്യന്നൂർ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ കെ എം കുഞ്ഞപ്പൻ സദനം രാജീവൻ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു അഞ്ഞൂറോളം പേർ പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിൽ കലാക്ഷേത്രം വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും വിവിധ പരിപാടികളും അരങ്ങേറി ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ബാങ്ക് കോച്ചിങ് സെന്ററായ ഐ ബി ടി യുടെ നൂറ്റിയൊന്നാമത് ശാഖ പയ്യന്നൂർ കണ്ടോത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്ക ശശി വട്ടക്കുവൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഐ ബി ടി കോച്ചിങ് സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഐ ബി ടി ഇന്ത്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മോഹൻ ഹർദാസ് മുഖ്യാതിഥിയായി ഐ ബി ടി പയ്യന്നൂർ സെന്റർ അംബാസിഡർ റിജേഷ് കണ്ണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പ്രവർത്തന കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു ഉദ്ഘാടന പരിപാടികൾക്ക് ശേഷം ജെ സി ഐ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രെയിനർ വേണുഗോപാൽ നാക്ക് ഓഫ് സർവേവിൽ എന്ന വിഷയത്തിൽ ക്ലാസ് എടുത്തു ഐ ബി സി സെന്ററിൽ പ്രധാനമായും ബാങ്ക് പരീക്ഷാ പരിശീലനവും യു പി എച്ച് സി എസ് എസ് സി പി എസ് സി തുടങ്ങിയ പരിശീലന കോഴ്സുകൾ വിദഗ്ധരായ അധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തും ഒപ്പം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ടിപ്സ് തുടങ്ങിയ പരിശീലന പദ്ധതികളും നൽകുന്നതായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നന്ദകുമാർ വി വീണാലക്ഷ്മി കെ ദിനേഷ് ആർ കെ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ഒരു മാസം മുൻപ് ഓണക്കുന്നിൽ വെച്ച് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ചികിത്സയിലായിരുന്ന കുഞ്ഞിപ്പാറ വെൽഫെയർ സ്കൂളിലെ പ്യൂൺ കരിവള്ളൂർ നെടുവപ്പുറത്ത് രജിത് ചക്രപാണി നിര്യാതനായി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു ഇനി മാറ്റുലി കാണാം മാറ്റുലി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് മദ്യനിരോധനം ഫലപ്രദമാകുന്നില്ലെന്ന് അഭിപ്രായമുയരുന്നു ഇത് പൂട്ടിയ ബാറുകൾ തുറക്കുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കുമോ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ കാണാം ഈ ബാറ് പൂട്ടിയത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം എനിക്ക് നല്ല ഗുണമാണ് ചെയ്തിന് അല്ലാതെ ഞാൻ രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് മുമ്പ് അഞ്ചു മണിക്ക് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് അഞ്ചു മണിക്ക് എണ
അന്ന് കുറിച്ച് ലൈഫ് ഫിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ പണി വേണ്ട വെക്കും അത് കൂട്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പം പണി ഉണ്ടാക്കി മര്യാദയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അത്ര തന്നെ അപ്പം ആ പടം കുടിക്കണം എന്നാൽ നേരം വിവരായി പോയി വാങ്ങിച്ച് നേരെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു പുകവലി ഒരു കാരണമായ ഒരു പുകവലി എടുത്താൽ പുകവലി ഇപ്പം വളരെയധികം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അത് വലിക്കുന്നത് ഒരു വളരെ ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള ഏർപ്പാടാണ് അത് വലിക്കുന്നത് വളരെ സ്വകാര്യമായിട്ടും മറ്റേ വലിക്കുന്നത് അത് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു അത് വളരെ വളരെ നല്ല പ്രചരണം കൊണ്ട് മദ്യനിരോധനത്തിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പം ഇവിടെ സ്ത്രീകൾ ഒരു വലിയ വിഭാഗം സ്ത്രീകൾ പകുതിയോളം കേരളത്തിൽ മൂന്നേ കോടി ജനങ്ങളിൽ പകുതിയോളം സ്ത്രീകളാണ് ആ സ്ത്രീകൾ ഈ മദ്യനിരോധന മദ്യത്തിനെതിരാണ് പ്രധാന വാർത്തകൾ കാണാം ഒരിക്കൽ കൂടി ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം കേരളത്തിൽ സമാധാനമുണ്ടാകില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന വ്യവസായ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ കരിവെള്ളൂരിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും കോൺഗ്രസ് എസ് നേതാവുമായിരുന്ന അത്തായി നാരായണ പൊതുവാൾ അനുസ്മരണ പരിപാടി പയ്യന്നൂർ ക്ഷീര ടവറിൽ നടന്നു മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂരിലെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ സി ബി ഐ ഏറ്റെടുത്ത് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ബി ജെ പി മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ വി മുരളീധരൻ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുതിയ ചരിത്രം നൽകി ബസ് ജീവനക്കാരും ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തകരും ഒത്തുചേർന്നു ജന്മിത്ത വ്യവസ്ഥയുടെ നിലവിലെ ഇരകളായി രണ്ട് വൃദ്ധ സഹോദരിമാർ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം